Om Shanti Shanti. Hola a todos, buenos días. El jueves aquí en, en Mysore. Eh, esta semana se nos fue muy rápido. <risa> ya es 2 de noviembre, ya mañana terminamos la semana. Ya el sábado es clasiqueada. Entonces, eh, y ya quedan solo tres semanas. Para los que estamos aquí por dos meses. Así que el tiempo está volando. Y este video quiero dedicarlo a contarte un poquitito por qué es importante que vengas a India si estás en el camino espiritual. Porque es importante que, mmm, que pongas a India como prioridad. Yo estoy aquí en mi terraza, en, ya volví de mi práctica, mi práctica es muy temprano, es a las 3 y media de la mañana, entonces ya a las 5 ya, ya terminé. Ya salí y, y bueno, apenas está amaneciendo aquí, verán qué lindo. Aquí yo creo que pueden escuchar los pajaritos. Eh, India tiene muchos regalos para, para tu vida. Y es un viaje que no es fácil, especialmente para los que eh, vivimos o hemos vivido en América. Para los que están en Europa también... Digamos que es, es un salto a otra dimensión, pero es muchísimo más cerca, ¿verdad? Solo tiene que tomar un avión ocho horas. Los que estamos en América sí tenemos que cruzar el mundo completamente. Entonces, uno dice India y todo el mundo dice, oh, oh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, hay que guardarse ese secreto con uno. Hay que hacer las cosas que uno tenga que hacer sin tratar de explicarse a mucha gente porque la mayoría de la gente eh, nos va a disuadir de hacer algo así. Eh, está bien, pero no hay que pedir consejos de viaje a alguien que no ha viajado, ¿verdad que no? Yo creo que hay, hay como una, un acuerdo en todas las personas que hemos viajado a India que hemos estado en contacto con la cultura, con la gente, con el arte, con el conocimiento, con la filosofía, con la ideología de vida de, de los habitantes de esta península. Y hay algo muy profundo, muy sabio en esta tierra. Pero no todos los seres, y mucho menos los seres en occidental, en Occidente están listos para recibir estas eh, verdades. Una de las verdades más hermosas eh, de India es Satya. India es muy honesta. Satya significa verdad. Entonces, ¿qué significa Satya? Que vamos a ver todo como es. El otro día estaba yo aquí en, en, en el barrio en Gokulam, se llama. Y en eso veo un montón de gente, ¿verdad? Frente a la cafetería donde yo voy normalmente. Y entonces le digo a mi chofer, ¡Ay, Rayu! Eh, hay un festival. <ríe> y había música y había gente comiendo. Y el pequeño detalle es que había un muerto ahí en medio de la calle. Ahí estaba el muerto y todo el mundo lo estaba viendo. Y estaba cubierto de flores. Y era, era un funeral. Entonces ya me ha pasado varias veces, me pasó también en mis viajes a Varanasi, o sea, en Varanasi uno puede ir a los gats de cremación, entonces uno puede ver el momento en que la familia está haciendo el ritual de despedida y también puede ver el momento en que encienden la pira funeraria, el momento en que explota el cráneo porque con el, con el calor se escucha. Entonces estas cosas son crudas, ¿verdad? Es como que en Occidente todo lo tapamos, y, sí, se murió alguien, viste, se murió, o así como si fuera algo misterioso y, y que da miedo. Y, y no, aquí la muerte es, es pan nuestro de cada día. Estar cómodos con la idea de que vamos a morir. Esa es una verdad muy absoluta y muy profunda. Y no es fácil de digerir para un occidental. Otra cosa hermosa que tiene India es, por supuesto, la espiritualidad. Uh, yo que estoy casada con un indio, desde muy pequeños a ellos eh, 
los inicia en el camino del espíritu. Hay lo que se llama una Kula Devata, que es como una deidad de la familia, que ya ha venido por varias generaciones. Eh, hay rituales, hay festivales, hay ayunos. Por ejemplo, mi esposo ayuna todos los martes, porque el planeta de él más importante es Marte. Entonces, todos los martes eh, él guarda ayuno de su planeta. Ven qué lindo, qué lindo ese, ese hábito de honrar las fuerzas más grandes que nosotros, de estar en conexión con el cosmos, de saber, por ejemplo, cuál es nuestro planeta regente. Hoy venía hablando con mis compañeras de Richie en la mañana. Es muy importante saber cuál es nuestro planeta regente, porque eh, el planeta que rige nuestra carta, védica obviamente, no la occidental, esa occidental tiene que ver más con temas de la ilusión. Aquí nos interesa cuáles son los temas de nuestro destino, cuál es el sentido de nuestra vida, por qué estamos aquí, para qué nacimos, por qué tenemos un anhelo por la espiritualidad, porque si no, no estarías viendo este video, estarías viendo un video de reggaetón, <risa> eh, por qué quieres venir a India, por qué te interesa el yoga, por qué estás interesado, interesada en un cambio de vida. Eh, la espiritualidad de India es, yo digo que India es la cuna de la espiritualidad mundial y en este momento en que el mundo se está cayendo a pedazos, qué increíble que después de dos años de una pandemia ahora haya una guerra, o sea, dos guerras, o sea, es como, es como que qué está pensando la gente, ¿verdad? Es como que uno dice, qué, qué espanto de liderazgo que hay en el mundo en este momento, qué horror. Qué horror, es como que eh, ojo por ojo, diente por diente, la maquinaria de la guerra, todo el dinero que esto produce para un montón de gente. Entonces obviamente que a ellos les interesa promover las guerras, eh, la matanza de seres inocentes. Eh, India por lo menos a mí me da esperanza, me da esperanza de que hay prácticas espirituales que nos ayudan a encontrar la paz adentro, incluso si afuera es un caos. Y no es igual que te vayas a estudiar yoga a Estados Unidos que vengas a India. No es igual. Bueno, eh, sin pasar juicio sobre Estados Unidos, pero el yoga comercial, digamos que es la tónica, con obviamente excepciones, pero bastante raras. El yoga light, ese es como yo le llamo, el yoga por encimita, el yoga profundo, el yoga del conocimiento personal, el yoga de, de vernos honestamente a través de los ojos de nuestros maestros, ese no es popular en Occidente. A los estudiantes no les gusta que el maestro les llame la atención, uh -uh. Eh, a los estudiantes les gusta que el maestro los adule, les diga lo maravillosos que son ¿no? y obviamente así van a seguir viniendo, así van a, van a seguir pagando y aquí no, aquí vieran que cuando vamos donde nuestro maestro primero vamos con una gratitud, o sea vamos con una reverencia, una devoción y, y, y mucha humildad eso es prácticamente desconocido en, en occidente, en occidente la gente va y paga un servicio y entonces puede pedir, puede dar eh, retroalimentación al maestro. <ríe> ¡Qué horror! Eh, bueno, eso aquí no sucede. Hay, hay un respeto muy grande hacia el gurú. Sabemos que son karmas muy buenos que nos han venido de vidas pasadas y que tenemos que aprovecharlos. O sea, hay, no sé, una reverencia, digo yo, hacia la vida misma hacia la naturaleza, hacia las fuerzas del cosmos, hacia las ciencias védicas, hacia el conocimiento de los sabios que han estado aquí desde hace muchos miles de años y continúan estando acá. Entonces, lo que vas a encontrar en India no lo vas a entender al principio. Es como que va a ser como un idioma nuevo, es una tierra nueva. Vas a tratar de poner tus patrones occidentales acá y no te van a funcionar. Y ahí es donde vas a comenzar a aprender y a escuchar y a empezar de cero. Y empezar de cero es muy saludable. Ok, 
que todos los patrones que nos han hecho sufrir los aprendimos en ese mundo violento, en ese mundo competitivo, lleno de seres que, que no tienen visión para nada, que están corroídos por los venenos de la avaricia, la envidia, los celos, la competencia, las mentes perdidas en anhelos fatuos, están inmersos en el odio, en la separación, en los juicios hacia los demás, en un sentimiento de superioridad hacia otros. Todo ese montón de venenos que en Occidente se van a seguir reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo al infinito. Porque a la mayoría de la gente lo único que les interesa es hacer dinero, acumular dinero, acumular propiedades, acumular cosas. Y no se han dado cuenta de un pequeño detalle, que no nos llevamos nada de esta vida, ni siquiera el cuerpo. Y no están poniendo atención a lo importante, que es prepararnos para la muerte. India es una invitación a el más profundo. India es una invitación a construir una práctica espiritual. Y si tenemos buena suerte, a curar un maestro o una maestra. India no es para todos. India es para los que estamos convencidos de que vivir en el paradigma de la violencia y del miedo y de la mentira y de las noticias falsas y de todo lo que está pasando en el mundo no es lo que queremos para nuestra vida. Así que te invito, te invito a venir acá. ¿Cómo vas a venir acá? Ayer estaba con una estudiante mía, ven qué linda. Eh, ha estado aquí antes y ahora quiere venir en su viaje de sanación personal. Entonces ya empezó su práctica de Ashtanga, se va a preparar esos próximos meses, luego va a venir un médico ayurvédico que también le va a ayudar a encontrar ese balance en el sistema. Está muy emocionada ella por, por empezar su camino y yo también estoy muy emocionada por ella porque yo también recuerdo hace muchos años que yo llegué aquí sin esperanza. Y ya lo he dicho en otros videos, llegué moribunda como llegué, llegué con el corazón roto, explotado, sin energía, llegué sin fe. Y un día me ha devuelto la fe, me ha devuelto la fe en que la vida es algo tan hermoso y tan sagrado y que vale la pena eh, usar estos pocos años que nos quedan para sembrar semillas a futuro, las semillas verdaderas, las semillas que que sí nos vamos a llevar, no nos podemos llevar el carro, la casa, ni la esposa, ni los hijos, ni la cuenta bancaria, ni la computadora, ni el perro, ni el gato, pero tal vez nos podemos llevar esa confianza que hay un ser supremo que hoy nos está respirando, que está haciendo que ese hermoso sol baile. Ajá. <risa> Salga. Y se puede hacer que el sol salga y se puede hacer que nuestro corazón lata y se puede hacer que veamos y que escuchemos y podamos hablar. También puede hacer milagros en nuestras vidas y puede sacarnos de lugares inhóspitos. Puede transformar nuestra mente, puede darnos energía y vitalidad y también obviamente puede darnos esperanza así que mi invitación es para que consideres porque si estás escuchándome yo siempre te voy a decir venga venga y no venga de turista porque en realidad si vas a hacer el viaje lo importante es que vengas primero y te sanes el turismo puede también llegar después pero después que la prioridad sea vos que la prioridad sea tu despertar que la prioridad sea bajar la cabeza en humildad y decir necesito ayuda, necesito a alguien que me guíe, me siento perdido, me siento solo, me siento desesperanzado. Yo te digo, hay esperanza. Aquí te espera mucha magia. Es una magia que es real, no es inventada. Es una experiencia personal esta magia. Por eso es que yo eh, te digo que es posible para vos también. 
yo llegué, yo tampoco tenía muchas <risa> muchas esperanzas, pero después de 20 años de estar viajando a este país hermoso y finalmente ya vivir acá te digo que le apostes, apostale a India apostale a tu despertar espiritual aquí estoy para ayudarte en lo que necesites Om Shanti Shanti desde este hermoso jueves acá, día del Guru Namaste mm -hmm.